আকিবুকি গলি পথ দোকান পসার ছোট সিঁড়ি অন্ধকার ভিজে ঘর কুকরে থাকে মলিন ভিকিরি তারই মাঝখানে যদি আনন্দের আশার আবেগে চমকে ওঠে হাওয়া তবে তারই বুকে হাত রেখে জানতে পারি জীবনের অমেয় প্রেমের অভিমান এই সরল আবেগ ছোটবেলায় ফেলে আসা সেই বিস্মিত বালকের চোখ দিয়েই অরিন্দম দত্ত দেখেছেন তার ছবির কলকাতাকে আর পাঁচটা বাঙালি শিশুর মতোই রং আর কাগজ তাকে আকর্ষণ করেছে আসলে ছবি আঁকবো বলে ঠিক আঁকা শুরু করেনি আর পাঁচজন ছোট বাচ্চারা যেরকম ভাবে ছবি আঁকে আমার ছোট বয়স থেকে আর পাঁচজন যেমন ছবি আঁকে আমি সেইভাবেই ছবি আঁকা শুরু করেছিলাম তো ছবিটা আঁকতাম ভালো লাগতো আর সবচেয়ে মজার জিনিস ছিল যে এটার একটা অদ্ভুত ইন্সপিরেশন ছিল যে আমার পাশের আমার পাশের পাড়াতে পালিত কোম্পানি বলে একটা কোম্পানি ছিল যেখানে সেই সময় বড় বড় হোডিং ব্যানার আঁকা হতো তো সেই হোডিং ব্যানারটা দেখতে যেতাম আমি এবং প্রায়শই অনেকটা সময় আমার কাটতো ওই ওই স্কুল জীবনের পর বন্ধুর পরামর্শে রবীন্দ্রভারতীতে ভর্তি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পড়াশুনো ভিজুয়াল আর্টস নিয়ে শুরু থেকে আজও তার ছবির ধ্রুব সত্য চারপাশের মানুষের জীবনধারার প্রতি এক নিখাত ভালোবাসা এবং প্রথম অবস্থায় আমি যে ছবি আঁকতাম সেই অবস্থায় তখন আমি এই ধরনের ছবি হয়তো আঁকতাম না তখন আমি একটু অন্য ধরনের ছবি আঁকতাম তখন অন্য ধরনের একটা ইনফ্লুয়েন্স কাজ করত আমার ভেতরে তখন ক্যানভাসে বড় বড় রঙের ছোঁয়ায় কাজ করতাম পরবর্তীকালে আমার মনে হলো যে আমি যে ধরনের ছবি আঁকছি সেই ধরনের ছবি আমি কি সত্যি আমি চাই বা চাইছি তা আমি মনে হলো যে দেখে যে আমার মাস্টারমশাই ছিলেন ধর্ম ধর্মনারায়ণ দাসগুপ্ত তা ওনার ক্লাসে ওনার কাজ করতে গিয়ে আমি একটা অদ্ভুতভাবে ইনফ্লুয়েন্স হলাম যে আগ্রহ এলো যে সত্যি তো এই ধরনের কাজ করে দেখা যেতে পারে সেই আমার একটা অদ্ভুত মানে সূচনা আর কি হ্যাঁ তো আমি তখন থেকে শুরু করে একটা অদ্ভুত মজা পেলাম কাজের মধ্যে এবং সেই আস্তে আস্তে আফটার মাস্টার্স এম বি এর পরে আমি এই কাজ শুরু করলাম বেসিক্যালি তো উঠে আসে উত্তর কলকাতার গলিহুজি মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকা স্বপ্ন দেখা ভালোবাসা শিল্পীর বর্ণবহুল টেম্পেরার জগতে দেহাতিরিক্ত প্রেম আর আধ্যাত্মিকতা কোথায় যেন একাকার হয়ে যায় মিলে যায় স্বপ্ন সত্যের সীমারেখা অরিন্দমের এবারের ছবিমালা আসলে শৈশবের কলকাতাকে লেখা এক কচ্ছ প্রেমপত্র চেনা পরিবেশ জানা মানুষজন বহুবার দেখা দৃশ্যের নির্ভরে তিনি আশ্চর্যভাবে অভিনবত্ব খুঁজে পান প্রতিটি ফ্রেমের অদৃশ্য যোগসূত্র এক তুমুল জীবন প্রীতি এরকম মানে আমার অনেক ছবি আমার চাইল্ডহুড আমার শৈশব অবস্থার অনেক বিষয় নিয়েই আমার ছবি আছে তার মধ্যে আমি যেমন আমি রাস্তায় আমার বন্ধুদের সঙ্গে চাকা চালাতাম হ্যাঁ অনেকে অপছন্দ করলো কিন্তু এটা যেহেতু আমরা একসাথে বড় হয়েছি তাই চাকা চালানোটা একটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এবং খুব মজা পাই এবং আমি ছবির ভেতরেও আমি সেই বিষয়টাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে এই শৈশবে চাকা চালানোটা রাস্তার ভেতরে ছুটে ওই টায়ার নিয়ে দৌড়ে এ পাড়া থেকে ও পাড়া ও পাড়া থেকে সে পাড়া ঘুরে ঘুরে এটা একটা কে কত জোরে পাঁচ চালাতে পারে এটার একটা অদ্ভুত ছোটোবেলার প্রতিযোগিতা সেটাই পরবর্তীকালে আমার ছবি হিসেবে এসেছে আর কি ঘুরে এসেছে 
তারপরে বৃষ্টি পড়তো আমাদের এই উত্তর কলকাতায় বৃষ্টি পড়লে রাস্তায় জল জমতো এখন অনেক কমে গেছে কিন্তু তখন খুব জল জমতো আমি আমার বাড়ির সদর দরজা থেকে না ওই নৌকো ভাসাতাম কাগজের নৌকো এখনকার বাচ্চারা হয়তো সেই সেই সুযোগটা আর তাদের নেই হ্যাঁ হয়তো তারা বেসিক্যালি তারা এই ধরনের বাড়ি থেকে তারা ফ্ল্যাটে তারা ফ্ল্যাট কালচারে ফ্ল্যাটে চলে গেছে ফ্ল্যাটে বড় হচ্ছে ফলে এই সুযোগটা তাদের আর নেই তারা জানেই না তারা ভাবতেই পারে না এই জিনিসগুলো যে এই যে আমি একটা কাগজের নৌকো করে জলে ভাসালাম আর উপু করে গলির ভেতর দিয়ে জলটা যাচ্ছে আর আমার নৌকোটা দূরে ভেসে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তো সেইটার মধ্যে একটা আলাদা মানে এখন অব্দি সেই নষ্টাল যে একটা কাজ করে আমার ভেতর শিল্পীর ছবি স্মৃতিময় এবং উত্তর কলকাতার লগ্ন ফেলে আসার সময়ের টুকরো টুকরো ছবি তৈরি করে শিল্পীর ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত অনুভূতির চালচিত্র নির্মাণ চলমান সময়ের জলছবি ক্যানভাসে ফুটে ওঠে কখনো জল জমা রাস্তায় কাগজের নৌকাশ্রোতে কখনো লোড শেডিং এর মধ্য হাতে হাত পাতা মৃদু বাতাসে মেমোয়ার এক্সিবিশন বলে শিল্পী ও শহরের একসাথে বেড়ে ওঠার গল্প উত্তর কলকাতার এক বালকের খেলাধুলো কৈশোরের অনিবার্য কৌতূহল যৌবনের আবেশ এ ছবিতে জায়গা করে নিয়েছে খাঁচার পাখির ফিরিওয়ালা কর্মব্যস্ত ধুরুরির বিষাদ চাহুনি শহরের নীল দেওয়ালে লাল চাঁদের আলো গড়ে তোলে চেনা অচেনা এ শহরকে বয়সের সঙ্গে বেড়েছে অভিজ্ঞতা সৃষ্টির নতুনতর মাত্রা আবিষ্কার করেছেন কখনো গর্ভিণী মায়ের বাসনায় কখনো কুমারচুরির অন্ধকার কোণে দেবী সত্তার জন্মে শহরে ধূসরতার ফাঁকেই অরিন্দম দত্তের রঙিন খুঁজে নেয় লাট্টুর স্বপ্নময় হলুদ দুফুর ঘুমের আদুরে আলস্য বা কানে লেগে থাকা ডাকাতিয়া বাসির সুর শিল্পীর তার নিজ ছবির বর্ণনায় যেমন প্রকাশ পেয়েছে বহির রূপে পুরনো উত্তর কলকাতার অন্ধকার গলি সাথে সাথে সে কেলে সাদা মাটা জীবনের রূপ কিন্তু তার অন্তরঙ্গের রাগ যৌলসতা পলাশের রঙিন স্বপ্নময়তা রোদ ঝলমলে মিঠে আঙিনা তেমনি হাড় জিরজিরের শৈশবের আধারে রয়েছে সবুজের গালিচা সম্ভাবনার এক এক আকাশ প্রতিবিম্ব রাতের আকাশে চাঁদ আছে আছে ছায়া ঘেরা বেলোয়ারি গান যাত্রাপালার সজীব উত্তেচনা এরই সঙ্গে সহাবস্থান এ লোকেশে মুখ লুকনো দুঃখ বহমান জীবনের উপর বুনতে থাকা মাকর্ষার জাল মেমোয়ার জুড়ে আছে প্রেমের জটিলতা আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা আর একই সঙ্গে যত্নে তুলে রাখা ছেলেবেলার অপার বিস্ময় ডিমের কুসুম বা জ্ঞান কাম আরবিক মানে যেটা আমরা ছোটবেলায় যেটা আমরা ডেলা বডিতে হিসেবে দেখি আর কি যে বাবলা গাছের আঠা অথবা অনেক ধরনের হয় বেলে রাঠা অথবা গাম আগাশিয়া বলে একটা ডাস্ট পাওয়া যায় সেইগুলোকে আমার মিডিয়াম হিসেবে রঙের সঙ্গে মিক্স করে আমি 
কাজ করার চেষ্টা করি এবং বেসিক্যালি কার একটা একেবারে আমি আমার দিক থেকে আমি মনে করি যে রঙটাকে আস্তে আস্তে বসানোর জন্য পেপারে বা ক্যানভাসের ওপরে সেটা লেয়ার আফটার লেয়ার অনেকগুলো লেয়ার দিতে 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 একটা তার একটা নিজস্ব একটা সুন্দর একটা ইফেক্ট তৈরি হয় আর কালারের পারমানেন্সিটাও অনেক বেশি ক্রিয়েট করে তো সেই জন্যে দেখতেও একটা যেমন একটা ভিজুয়ালি যেমন একটা ছবির মধ্যে একটা নাটকীয়তা আসে আর রঙের ভেতরেও সেই পারমানেন্সি ব্যাপারটা থেকে যায় এবং তারপরে আমি আস্তে আস্তে ওটাকে আর একটু নিজের মতো করে জায়গাটাকে ধরার জন্য ওপরে বেশ কিছু হ্যাচিং ইউজ করার চেষ্টা করি সেটা যে সব ক্ষেত্রে সব জায়গায় যে ইউজ করি তা নয় যেখানে প্রয়োজন হয় সেই সব হ্যাচিংগুলোর মধ্যে দিয়েই ওই ট্রান্সপারেন্সিটা খানিকটা আপ আপস অ্যান্ড ডাউনস তৈরি করে আমার ছবির ক্ষেত্রে ছবিও ঘর আর্ট গ্যালারি ষোলোর লেক টেম্পল রোড কলকাতায় প্রদর্শিত হতে চলেছে শিল্পী অরিন্দমের সারা জীবনের অনুভূতির চিত্রায়ন জীবনভর শিল্পীকে প্রাণিত করেছে এই শহর তার মানুষজন আর পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী অরিন্দম দত্তের মেমোয়ারে ধ্বনিত হয় চলমান কলকাতার জয়গান আসুন আমরা সকলে উপভোগ করি অরিন্দম দত্তের এই যাত্রা গান